ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நிஷாஸ் ஃபேஷன்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்கு இன்னும் ஒரு நாள் தான் இருக்குது மோர் ஓவர் இது என்னோடய செவன்ட்டி ஃபிஃப்த் வீடியோ ஸோ ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி பண்ணலான்னு நான் வந்துட்டு நியூ இயர் ஸ்பெஷல் மார்பிள் கேக் தான் செஞ்சுருக்கேன் இது வந்துட்டு யூஸ்வலாக மார்பிள் கேக் வந்துட்டு மைதா மாவில் தான் செய்வாங்க நான் இன்றைக்கி கோதுமை மாவில் செஞ்சுருக்கேன் நல்ல ஸ்பாஞ்சியாக வந்திருக்கு வாங்க இந்த ஈஸியான மார்பிள் கேக் எப்படி வீட்டிலேயே பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க என்கிட்ட கடாய் வந்து சின்ன சைஸாக இருந்தது ஸோ நான் வந்துட்டு குக்கர் தான் எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து ஒரு ரிங் இல்லைனா ஒரு பிளேட் ஏதாவது வந்து திருப்பி போட்டு அதை வந்து ஒரு மூடி போட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நான் எடுத்திருக்க கப்புக்கு ஒன்றரை கப் வந்து கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் மீதி உள்ள எல்லா இன்க்ரீடியன்ட்ஸும் இதே கப்லேயே அளந்துக்கோங்க இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா இது ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை அரிச்சு எடுத்துக்கணும் நான் அரிச்சுட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ நான் அதை மூணும் சேர்த்து நல்லா அரிச்சு எடுத்துட்டேன் இப்போ நம்ம எந்த பவுலில் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோமோ அந்த மிக்சிங் பவுலுக்கு இந்த மாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை கப் வந்துட்டு பா பொடித்த சுகர் அதாவது பவுடர் சுகர் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா அதே கப்பில் அரை கப் வந்துட்டு தயிர் அரை கப் வந்துட்டு வெஜிடபிள் ஆயில் இவ்வளவும் சேர்த்துட்டு இப்போ இதை வந்து நல்லா இந்த மிக்சரை மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரே டைரக்ஷனில் மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஃபோர்க் யூஸ் யூஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி கிடச்சிருக்கு இப்போ வந்து இதில் இன்னும் நமக்கு வந்து இதை க்ரீமி டெக்ஸ்டர் கொண்டு வரணும் ஸோ இதுக்கு மேலே தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்ம க்ரீமி டெக்ஸ்டர் கொண்டு வரலாம் தண்ணி இல்லை பால் எது வேணால் சேர்த்துக்கலாம் நான் தண்ணி தான் சேர்த்துருக்கேன் இந்த ஒரு டெக்ஸ்டருக்கு கொண்டு வாங்க நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு டீஸ்பூன் வந்து வெண்ணிலா எசன்ஸ் வெண்ணிலா எசன்ஸ் இல்லைனா ஏலக்காய் பொடி கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ளேவருக்காக தான் இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ நம்ம வந்துட்டு இதில் பாதி மாவை வந்து இன்னொரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு பாதி வந்துட்டு கொக்கோ பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கொக்கோ பவுடரை மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாதி மா பேட்டர் வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல அந்த பேட்டரில் இந்த கொக்கோ பவுடரை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க சப்போஸ் உங்கள் கிட்ட கொக்கோ பவுடர் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பவுடர் இருக்குல்ல அது சேர்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு எந்த பாத்திரத்தில் நம்ம வந்து கேக் பேக் பண்ண போகிறோமோ அந்த பாத்திரம் ஃபுல்லாக வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா ஃபுல்லாக க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க பட்டர் பேப்பர் எதுவுமே தேவையில்லை தீஞ்சி எதுவும் போகாது நல்லா வரும் கேக்கு இப்போது கீழே ஃபஸ்ட் லேயர் வந்துட்டு நம்ம வெண்ணிலா பேட்டர் அந்த இதை ஊற்றிக்கலாம் மேலே வந்துட்டு அதுக்கு மேலே இந்த கொக்கோ பவுடர் சேர்த்து வச்சுருந்தோம்ல அதை போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு 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 லேயர் வெண்ணிலா ஒரு லேயர் கொக்கோ பவுடர் வச்சுருக்கிறது இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி ஊற்றிட்டே வரலாம் ஃபுல்லுமே இந்த மாதிரி ஊற்றிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஓ ஊற்றியாச்சு இனி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டூத் பிக் அப்படி இல்லைனா அப்பளம்லாம் இது பண்ணுற கம்பி இருக்குல்ல அந்த இதை வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளார் மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் நான் இப்போ வரைஞ்சி விட்டுருக்கேன் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை வந்து நல்லா டேப் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஸோ தட் ஏர் பபிள்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அது ரிலீஸ் ஆகிடும் இப்போ இதை நம்ம வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணியிருக்கிற இந்த த நீங்கள் வந்து கடாய் வச்சுக்கோங்க பெரிய கடாயாக இருந்ததுன்னா வச்சுட்டு இந்த மாதிரி மூடி போட்டு ஒரு ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா பேக் பண்ணி எடுக்கலாம் மீடியம் சிம்மில் வச்சு ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ப பேக் பண்ணணும் இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி குத்தி பார்த்தா அதில் வந்து ஒட்டாமல் வரணும் இப்போது இது பேக் ஆகிடுச்சு இதை வந்துட்டு எடுத்து நம்ம ஆற வச்சிடலாம் ஆறட்டும் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நான் உங்களுக்கு இதை வந்துட்டு கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ கேக் நல்லா ஆறிடுச்சு ஓரங்கள்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு கத்தியை வச்சு இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டுக்கோங்க எடுத்து விட்டுட்டு ஒரு பிளேட் எடுத்துக்கோங்க அதில் இந்த மாதிரி நம்ம கேக்கை வந்துட்டு மாற்றி போட்டுட்டு இந்த மாதிரி லைட்டாக டேப் பண்ணிங்கனாலே கேக் அழகாக வந்துடும் பாருங்கள் கேக் தீஞ்சி போகலை ஒட்டாமல் அழகாக வந்திருக்கு கேக் ரொம்பவே சாஃப்டாகவும் இருக்குது இப்போ இதை திருப்பிக்கலாம் அவ்வளோதாங்க கேக் வந்துட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்பவே சூப்பரான
ரொம்பவே சூப்பரான ஸ்பாஞ்சியான மார்பிள் கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்களும் நியூ இயர்க்கு இந்த கேக்கை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறதா இருந்தால் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கன்சிடர் பண்ணுங்கள் தேங